Anubis es el nombre griego del guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida después de esta en la religión del antiguo Egipto. Maestro de las necrópolis y patrón de embalsamadores, representado como un hombre con cabeza de cánido o como un perro egipcio o chacal negro. La asociación con el chacal se debe probablemente a su hábito de desenterrar los cadáveres de las tumbas para alimentarse. Anubis era representado con pelaje negro, a pesar de que los chacales en el antiguo Egipto tenían un pelaje rojizo, debido a que ese color simbolizaba la regeneración, la conservación eterna y la fertilidad. El significado de Anubis sigue siendo algo difuso, numerosas explicaciones se han propuesto, pero puede ser solo una onomatopeya que expresa el chacal aullando. Probablemente, la forma canina del dios fue inspirado por los antiguos egipcios por el comportamiento de los caninos, a menudo carroñeros oportunistas, paseando por la noche en los cementerios en busca de cadáveres. Su culto es atestiguado en todo el territorio de Egipto desde el siglo XXII a.C. y fue intenso durante más de tres milenios, apagado entre los siglos IV y VI de nuestra era a raíz del surgimiento del cristianismo. Los sacerdotes egipcios son el origen de muchas de las tradiciones relativas a los vínculos familiares de Anubis, haciendo de él el hijo de Ra con Neftis. Otra versión narra que es el hijo ilegítimo de Neftis y Osiris, que cuando éste es asesinado por Set, Anubis, participó junto a Isis y Neftis en la reconstrucción del cuerpo de Osiris, inaugurando con este gesto la práctica de la momificación. Asignado para conducir el espíritu de los muertos hacia el más allá, además de evaluar las almas en una balanza, con el pesaje del corazón y una pluma. Si este último era más pesada, Anubis lo conducía hasta Osiris y alcanzaría el rango de ancestro digno, entraba a la vida después de la muerte. En cambio, si el corazón fuese más pesado, señal de maldad, este era entregado a Amut, el devorador de corazones. La deidad egipcia Anubis es uno de los más antiguos dioses existentes. La manera de escribir su nombre, en caracteres jeroglíficos, ha evolucionado a lo largo de los siglos, yendo desde el símbolo único del perro acostado a un grupo de signos fonéticos, determinados a veces con el símbolo canino. Los sacerdotes de Anubis usaban unas máscaras con su figura en la ceremonia de embalsamamiento del faraón. También Anubis era el encargado de vigilar, junto a Oros, la balanza en la que se pesaban los corazones de los difuntos durante el juicio de Osiris.